ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററിൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ എക്സാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും അയക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ മാക്സിമം അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നാളെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ സിലബസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് കേരള പി എസ് സി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ സിലബസ് എക്സാം എന്ന് അനൗൺസ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നോ അതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ സിലബസ് ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്ക് കേരള പി എസ് സി സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റംസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ എക്സാമിൻ്റെ ടഫ്നെസ് അത്ര മാത്രമേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിലബസ് ഏകദേശം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടോപ്പിക്സ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ സിലബസ് കേരള പി എസ് സി ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിലബസ് ആ സിലബസിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേരള പി എസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും എന്നാലും മാക്സിമം ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം അതിലുണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ തന്നെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വേരിയബിൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അതുപോലെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് പിന്നെ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത ഇത് വരുന്നത് ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം അതിൽ വരുന്നത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ ജനറൽ ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അടുത്തതായിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം പിന്നെ ലാൻഡ് ലൈൻ ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം കറണ്ട് ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം അടുത്തതായിട്ട് മോഷൻ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം അടുത്തതായിട്ട് സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ പിന്നെ പൊസിഷൻ ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം പൊസിഷൻ ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം വിത്ത് സിൻക്രോസ് അത്രയാണ് ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നത് അടുത്തത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതിൽ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പിന്നെ വേവ് ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ അതുപോലെ മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആൻഡ് മൾട്ടി മോഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ അടുത്തതായിട്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസേഴ്സ് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ് ലോസസ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത്രയുമാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻറ്റ് അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി ഇൻ ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്റർ അതുപോലെ മെർക്കുറി ഇൻ സ്റ്റീൽ തെർമോമീറ്റർ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ തെർമോമീറ്റർ ബൈമെറ്റൽ റേഡിയേഷൻ പൈറോമീറ്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ പി ടി സി ആൻഡ് എൻ ടി സി അടുത്ത തെർമിസ്റ്റർ സോളിഡ് സ്
measurement of level of dry materials level measurement using strain gauges level transmitter ഇത്രയാണ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് യൂ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ബേഡൻ ട്യൂബ് പ്രഷർ ഗേജസ് ബെലോസ് ഡയഫ്രംസ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ടെസ്റ്റർ വാക്വം മെഷർമെൻറ്റ് മെക്ലിയോഡ് ഗേജ് പിറാനി ഗേജ് ആൻഡ് അയണൈസേഷൻ ഗേജ് അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഫോർ പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് പിന്നെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പ്രഷർ സെൻസർ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് അതിൽ പറയുന്നത് ലാമിനർ ആൻഡ് ടെർബുലൻ ഫ്ലോ റൈനോൾസ് നമ്പർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ബർണൗളീസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് വേരിയബിൾ ഏരിയ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഹെഡ് ടൈപ്പ് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് വേരിയബിൾ ഹെഡ് ഫ്ലോ മീറ്റർ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഫ്ലോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് ടർബൈൻ ഫ്ലോ മീറ്റർ മാസ് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് അൾട്രാസോണിക് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് ഹോട്ട് വയർ അനിമോ മീറ്റർ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് ഇത്രയുമാണ് ഫ്ലോ മെഷർമെൻസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് അടുത്തത് ബിസ്കോസിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ് സേബോൾഡ് വിസ്കോമീറ്റർ റെഡ് വുഡ് വിസ്കോമീറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ്സ് സ്പീഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ടോർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഇത്രയാണ് വിസ്കോസിറ്റി മെഷർമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പ്രോസസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോസസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് കൺട്രോളർ മോഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് കൺട്രോളർ മോഡ്സ് ന്യൂമാറ്റിക് കൺട്രോളേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷണൽ കൺട്രോളർ പി ഐ കൺട്രോളർ പി ഡി കൺട്രോളർ പി ഐ ഡി കൺട്രോളേഴ്സ് ഇത്രയാണ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾസിൽ വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അതിൽ വരുന്നത് കറണ്ട് ടു വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ടു കറണ്ട് കൺവേർട്ടർ പ്രസിഷൻ റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് കമ്പാരറ്റേഴ്സ് എറർ ഡിറ്റക്ടർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷണൽ കൺട്രോളർ പി ഐ കൺട്രോളർ പി ഡി കൺട്രോളർ ആൻഡ് പി ഐ ഡി കൺട്രോളർ ഇത്രയുമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾസിൽ വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഫൈനൽ കൺട്രോൾ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ വേവ്സ് അതിൽ വരുന്നത് ന്യൂമാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് എയർ ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് എയർ ടു ക്ലോസ് കൺട്രോൾ വാൽവ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ആക്ടിംഗ് കൺട്രോളർ വാൽവ്സ് different valve plug control valve characteristics valve positioner motion transmitter limit switch air pressure regulator and in ibar p converter ഇത്രയാണ് ഫൈനൽ കൺട്രോൾ എലമെൻ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ വേവ്സിനകത്ത് വരുന്നത് അടുത്തത് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് അതിൽ സിംഗിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഇത്രയും കൺട്രോൾസ് അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഫീഡ് ഫോർവേഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കാസ്കൈഡ് റേഷ്യോ അഡാപ്റ്റീവ് സ്പ്ലിറ്റ് റേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്യൂണിംഗ് ഓഫ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഇത്രയും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഡാറ്റാ ലോഗേഴ്സ് ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റം സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോൾ ഡി സി എസ് പി എൽ സി സ്കാഡ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കൺട്രോൾ ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫിസിയോളജിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എ എൻ എൻ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എ എൻ എൻ കൺട്രോളർ അതുപോലെ പി എഫ് ഡിസ് പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാംസ് അതുപോലെ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് ഡയഗ്രാംസ് ലൈൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് കോഡ് ടാഗ് ഇത്രയുമാണ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ഇത് വരുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ അതിൽ എൻ സി എൻ സി എൻ സി ഹൈഡ്രോളിക് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് എയർ കംപ്രസേഴ്സ് എയർ റിസീവർ എയർ ഡ്രയേഴ്സ് ആൻഡ് എയർ സർവീസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇത്രയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ അടുത്തത് മോഷൻ കൺവേർട്ടേഴ്സ് പാരലൽ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയേഴ്സ് എപ്പി സൈക്ലിക് ഗിയേഴ്സ് ഹാർമോണിക് ഡ്രൈവ്സ് വേം ആൻ
പിന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ലീഡ് ത്രൂ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്സ്റ്റുവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പിന്നെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് റോബോട്ട് ഇത്രയാണ് റോബോട്ടിക്സിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഫിസിക്കൽ മോഡൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയൻറ്റ് ആൻഡ് ലീനിയർ ടൈം വേരിയൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോസ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ സിസ്റ്റം മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം തെർമൽ സിസ്റ്റം അനലോഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ പിന്നെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഇത്രയാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ അടുത്തത് ടൈം റെസ്പോൺസ് അനാലിസിസിൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓർഡർ റെസ്പോൺസ് ടൈം റെസ്പോൺസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിക് എറർ കോയഫിഷൻ റൗത്ത് ഹൗട്ടിസ് ക്രൈറ്റീരിയ റൂട്ട് ലോക്കസ് മെത്തേഡ് ബോർഡ് പ്ലോട്ട് ബോർഡേ പ്ലോട്ട് ഇത്രയാണ് ടൈം റെസ്പോൺസ് അനാലിസിസ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഡിവൈസസ് അതിൽ പവർ ഡയോഡ് എസ് സി ആർ ട്രയാക് ഡയാക് ട്രിഗറിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് എസ് സി ആർ കൺവേർട്ടേഴ്സ് എ സി കൺട്രോളേഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഇത്രയാണ് പവർ ഡിവൈസസ് പിന്നെ എ സി ആൻഡ് ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് അതിൽ ഡ്യുവൽ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ചോപ്പേഴ്സ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇ സി ജി ഇ ഇ ജി ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫ് കാർഡിയാ പേസ് മേക്കേഴ്സ് കാർഡിയാസ് ഡി ഫൈബ്രിലേഷൻസ് ഡയാത്നി ഹീമോലിസിസ് അത്രയും ടോപ്പിക് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൽ വരുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ടർ എക്സ്ട്രേ മെഷീൻ അൾട്രാസോണിക് ഇമേജിംഗ് യു വി ആൻഡ് വിസിബിൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ റാമൻ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ പി എച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അനാലൈസസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഗ്യാസ് അനലൈസർ പാരാമെട്രിക് ഓക്സിജൻ അനലൈസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അനലൈസർ സിർക്കോണിയ ഓക്സിജൻ അനലൈസർ ഇൻഫ്രാറെഡ് അനലൈസർ ഇത്രയും അനലൈസേഴ്സ് ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർമെൻ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ലേസേഴ്സ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലേസർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലേസർ അപ്പോൾ കേരള ബി എസ് സി ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷന് തന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തായാലും ഈ ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എക്സ്ട്രാ ചില ടോപ്പിക്സുകൾ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ ടോപ്പിക്കൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നാളെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസും ക്ലാസ്സുകളുമാണ് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട